För spelare och ledare i Linköping FC är fotbollen allt. I fyra program kommer vi följa dem på och utanför planen, under träning, match och i vardagen. Det här är deras berättelse. Varje gång jag vaknar så känner jag liksom att nu är det någonting speciellt. Det blir nästan så att man, man bara vaknar till liksom. och så vet man att, att idag gäller det. Un dia de jogo é um dia de grande responsabilidade e eu acordo sempre nervoso, mas tento sempre focar-me somente no jogo, concentrar-me para aquilo que vou fazer, revejo também um pouco a semana de treinos, aquilo que o treinador pediu. As horas aqui são horas de grande concentração, são horas de, de, de focar somente no jogo. Sim, nós interagimos umas com as outras, mas eu pelo menos gosto mais de estar no meu canto, focar-me somente naquilo que vou fazer e, e pronto, e esperar as horas prévias ao jogo. Jag brukar ofta gilla och veta mycket om mina motståndare och jag känner att jag kan dra nytta av och veta mycket om dem. Jag känner att jag skulle aldrig kunna ge mig in i någonting utan att, utan att vara förberedd. Det är samma med, med mitt plugg och min skola och allting. Jag vill vara så väl förberedd som jag bara kan, annars så, så struntar jag heller i det. Så det speglar sig i fotbollen. Men sen har jag vissa, vissa aspekter i livet där jag inte alls är kontrollfreak utan till exempel tider så är jag väldigt... Eh, vad kallar man det? Tidsoptimist. Mm. Eh, så med sånt har jag ingen kontroll alls, men, men med vissa grejer då är det extrem kontroll. Jag har någon grej att jag måste göra allting så noggrant som möjligt. Om jag till exempel äter så måste jag diska och göra rent efter mig jättenoggrant och det ska vara snyggt och rent under hela dagen. Liksom. För jag känner ja, men jag är inte det noggrant idag så kommer jag inte vara noggrant på matchen. Det är lite speciellt. Jag vill liksom också, om jag ser att någonting står snett hemma så går jag och rättar till det. Liksom. Och det blir extra under match då. Bara för att få den liksom... Nej, nu ska jag vara noggrann idag liksom. Det blir mycket så när man är försvarsspelare att... Alltså det handlar om att minimera misstagen och ha en högsta lägsta nivå. Så det känner jag väl är ett steg i att höja min lägsta nivå och vara så noggrann som jag bara kan. Men vi kommer ju en och en halv timme innan matchstart. Så första halvtimman brukar vara bara byta om, lyssna på musik, tejpa de som behöver tejpas, liksom snacka lite och förbereda sig i fasta situationer, titta, titta igenom lite sådana grejer. Ganska lättsamt och ja, det brukar vara skön stämning i omklädningsrummet. Vi brukar bara ha jättehög musik på och ta det lite lugnt. Sen, en timme innan marsdags då kommer Martin in och eh, har ett litet snack med oss i laget. Och då börjar man liksom tända till. För att vi som sagt ska kunna bibehålla den här känslan som vi har just nu. I, både i serien, i laget, i klubben. Så gäller det att hela tiden försöka eh, maxa ur det vi har. Återigen då, fokus på prestation. Det kommer krävas att vi eh, kommer upp i nivå, precis som vanligt. Och det är det vi fokuserar på. Bra prestation så kommer det bli ett bra resultat. Eh, Magda? Jag har ju också det sista snacket innan vi går ut till line-upen och innan vi går ut inför matchstart. Eh, och där brukar jag, liksom, jag brukar känna av känslan eh, på uppvärmningen och så brukar något spontant bara komma ut eh, från vad, vad som känns bäst. Liksom. Till exempel om vi möter Rosengård, då vill jag prata mycket om att vi, vi ska ha självförtroende. För att eh, vi har ett ganska ungt lag och det kan vara tufft att möta sådana etablerade stjärnor som de är. Så där handlar det mycket om självförtroende. När vi möter andra lag kanske det är andra saker jag vill, vill fokusera på. Så det beror på lite från match till match. De ska fan få jobba hårt idag. Ja, kör vi bror där. Kör vi.
Sim, eu acho que sou a mesma pessoa dentro de dentro como fora de campo. Sou, considero uma pessoa muito calma, muito tranquila uh, e sou assim também na minha vida, tanto privada como profissional. Eu acho que eu tenho uma grande diferença em como eu estou no plano e como eu estou fora. Uh, no plano, eu sou mais de um en riktig ledare så som man ser en ledare ska vara liksom, i en grupp. Eh, jag hörs mycket och, och tar ganska mycket plats. Eh, men utanför planen så känner jag mig inte riktigt på samma sätt som en naturlig ledare. Men det, det tycker jag inte heller man ska behöva vara i ett fotbollslag. Utan vi, det är väldigt lätt att vara ledare i det här laget. Man behöver liksom inte ställa sig ovanför någon. Utan det gäller bara att vara en schysst kompis och en i gänget. Eh, och det, den positionen gillar jag att... Man blir en ledare på plan, men utanför plan är man bara precis som alla andra. Du borde få den och den kan du kan inte följa med så himla mycket. För oftast blir det bäst när du hittar en vän lite högre upp. Vi får ingen större effekt av att droppa ner det, för ni hamnar, de hamnar jävligt djupt med sitt mittfält. Jag vet inte om ni känner det. Så att Tove, Emma, ligg kvar i position. Ligg kvar högre upp. Flytta bara, flytta. Ja, men jag håller mig lugn och det är utifrån det här perspektivet. Alltså att jag vill inte att man ska fastna i att man, att man fastnar i de här känslorna. Utan jag försöker hålla mig så rationellt som möjligt. Och vi för ofta vi för en dialog hela tiden, jag och min assisterande, under matchens gång. Bara för att vi ska vara rationella och inte... Sen så blir vi liksom, reagerar ju precis som alla andra. Men nej, jag, jag behöver hålla mig lugn. För att som sagt vara bra tycker jag. Spelaren roterar in centralt så vi har två punkter framför. Och då skapar vi balansen så ni ansvarar för balansen. Är jag inte nöjd med min eller lagets prestation så, så kommer det mycket känslor, helt klart. Eh, kan även komma känslor mot domslut och sådant. Men det är sant, man som lagkapten också måste utveckla att, att inte ödsla onödig energi. Utan ödsla energi på det man kan påverka och det som, som jag känner behö laget behöver. En gång hade det faktiskt hänt att jag skulle sparka om kullen en vattenflaska. Så missade jag och sparka rakt in i bänken. Och jag tror väl att det var en tå som bröts under den situationen. Jag tror jag bröt ihop och körde vidare faktiskt. Just den här strävan efter att hela tiden göra saker lite, lite bättre. Det är den som ska driva oss framåt under det här året. Så att vi ska vara nöjda med resultatet. 4-1, jättebra hemma mot Örebro. Men... Det finns vissa saker som vi ska finslipa på så vi kan bli ännu, ännu bättre. Antingen är man otroligt glad och, och positiv eller så är det negativa känslor om man är förbannad. Men försöker, jag försöker inte att visa allt för mycket inför laget liksom, utan vi får ändå... Det som vi har gjort, det har vi gjort, men oftast är det ju positiva känslor. Så när matchen är över, då blir det liksom, man kan pusta ut och slappna av i kanske några timmar. Sen börjar man tänka igen. Efter en förlust är det jobbigare, för då tänker man hela tiden på varför gjorde jag så där, varför gjorde jag inte så här och hur hade vi kunnat gjort annorlunda. Den värsta förlusten jag har varit med om är när vi åkte ut mot Brönby i Champions League. Nu var den sista matchen var ett, ett oavgjort resultat, men det var ju en förlust såklart eftersom att vi åkte ur. Och jag har nog aldrig varit så ledsen efter en match någonsin. För att det var en sån, en sån där förlust som, som svider extra mycket där man känner att, att fast, vi är ju bättre än det här laget. Men vi fick inte ut eh, någonting av vår kapacitet. Eh, och det var, ja, men det var en sån frustrerande känsla så att eh, jag var inte ensam i laget utan vi var många, vi var helt förkrossade. Så det är absolut den bästa förlusten. É sim, eu não gosto nada de perder. Eu eu fico bastante chateada, mas guardo para mim mesma. Nunca nunca tenho esse tipo de atitude mais agressiva. Sou muito calma, considero uma pessoa muito tranquila e nunca nunca perco o controle. Nu har vi kommit fram till landslagslägret i Göteborg och vi sitter och kollar på gårdagens match mot Rosengård. Jag försöker analysera lite. Så, 
Jag har min eh, roomie med mig här, Fredrina. Mm, jag tycker det är otroligt skönt att vi filmar alla våra matcher och eh, att, eh, att man kan se dem i efterhand då. Eh, för att kunna se ordentligt liksom, varför gjorde jag så här, varför gjorde jag inte så här istället. Så jag brukar titta ganska noggrant, eh, oftast dagen efter matchen. För på kvällen då, då är man alldeles för trött. Tack för idag allihopa. Vi ses imorgon. Hej då.